Passo a coordenação dos trabalhos, a mediadora Miriam Leitão. Muito obrigada. Vamos começar então agora a discutir a apaixonante questão da educação. O Brasil tem tido avanços nos últimos tempos, eu acho que o mais importante avanço não é numérico, é que nós todos começamos a ficar, ainda que tarde, preocupados com a educação. Alguns dessa mesa já estão preocupados há muito mais tempo, mas o país como um todo acordou, eu acho que há uma década. Se ter uma ideia, no começo dos anos 90, é, quase 20% das crianças brasileiras estavam fora da escola e ninguém tinha esse número de cabeça, ninguém se preocupava com essa questão. O, o número está caminhando agora para 3% de crianças fora da escola. Mas veja bem, nós no século XXI ainda não atingimos a universalidade da educação. Nós temos, é, o número de analfabetos também caiu muito, mas nós temos é, quase 15 milhões de analfabetos no país ainda. E mais do que isso, claro que a maior parte dos analfabetos se concentram em, é, é, na, na faixa etária maior, estão acima de 50 anos, mas mesmo se pegarmos uma faixa como de 14 a 19 anos, onde todos deveriam já estar alfabetizados, nós temos quase 900, 900, é, quase um milhão de brasileiros, 900 mil brasileiros analfabetos, ainda nessa faixa etária. O que é assustador que o, pro, o problema está continuando. Nossos números são horríveis, ainda que quando se olha o avanço é, é, impressiona e anima. Um, outra questão para ser agregada nessa discussão. É, não sei se os palestrantes querem discutir, mas eu acho importante discutirmos essa, esse, esses números da educação brasileira separados por etnia, já que a questão aqui é discutir a pobreza e a desigualdade no Brasil, como enfrentar esses problemas. Se pegarmos, por exemplo, o dado do analfabetismo funcional, que é o analfabeto, é aquela pessoa que tem menos de quatro anos de estudo, portanto está despreparado para enfrentar um mundo cada vez mais tecnológico, é, nós temos, entre os brancos, 20% de analfabetos funcionais. Entre negros e mulatos, 40% de analfabetos funcionais. Portanto, essa é a questão angustiante, importante, premente do Brasil. Como enfrentar os problemas da educação? Isso definirá se teremos futuro ou não teremos futuro. Vamos agora ouvir o senhor Olavo de Carvalho. Ele é filósofo, escritor, jornalista e conferencista. Olavo de Carvalho é saudado pela crítica como um dos mais originais e audaciosos pensadores brasileiros. A tônica de sua obra é a defesa da interioridade humana contra a tirania da autoridade coletiva, sobretudo quando escorada uma ideologia científica. Entre suas obras destaca-se o imbecil coletivo, autoridades culturais brasileiras. Me gostaria de acrescentar também que o senhor Olavo de Carvalho é tem ocupado toda a sessão de cartas ao leitor do jornal O Globo, porque quando ele escreve os artigos, aí os leitores reagem furiosamente às suas ideias. Ele é um polemista e o polemista tem sempre o papel importante de fazer fluir as ideias e, e levantar questões que às vezes outras pessoas não têm coragem de levantar, concordando-se ou não com o Sr. Olavo de Carvalho, ele faz esse papel. Aqui tem uma questão que já tem uma pergunta para ele, e é uma questão que ele, quando escreveu, recebeu, <risos> recebeu muitas cartas curiosas e, e é, é um, um tema que eu não sei se ele quer tocar, mas como ele gosta do confronto, eu imagino que estando no Rio Grande do Sul, ele não fugiria desse tema. É, é o que é ensinado nas escolas, ele tem discutido esse assunto, o que é ensinado nas escolas é o conteúdo, né? Então, aqui está a pergunta. Num tema que tange educação, gostaria de saber o que a sociedade civil pode fazer e quais as consequências da doutrinação ideológica promovida pelo governo estadual. Muito bem. Num perigoso e conhecido clima de lavagem cerebral que ocorre na educação pública. Tem uma observação? Essa pergunta é do senhor Gaspar Giacomini, estudante de administração do Rio Grande do Sul. É, observação. Parece-me que agora o PT quer também manipular as mentes universitárias, insistindo no projeto de universidade estadual, ao invés de pagar bolsas para quem não tem recursos. O que fazer? Eu não sei... Mas ele nem falou ainda, gente. Calma. Mas eu não sei se ele quer incluir essa questão, mas já que está colocado aqui por um dos participantes, com os aplausos do plenário, é, com a palavra. Então, muito obrigado por essa gentil apresentação. Eu vou tudo que pedir desculpa, porque eu estou com uma daquelas gripes tenebrosas que só um paulista consegue fazer. E se eu tiver que interromper a minha 
é, exposição apenas umas 45 vezes para a sua nariz, se você, por favor, não leve a mal. Eu vou descontar o tempo. <risos> Obrigado. É, em segundo lugar, eu queria fazer aqui dois é, reparos logo à apresentação inicial da própria Miriam Leitão com relação ao problema da analfabeto funcional. A definição da analfabeto funcional deve ser certamente ampliada. Não é a questão do, do tempo que as pessoas estudaram, mas o analfabeto funcional é aquele que lê, mas não entende o que lê. É evidente que, é, nesse sentido, existe um número imenso de, de analfabetos funcionais nas cartas das universitárias, no Congresso Nacional, mas é um no Ministério da Educação. É. Com relação à definição é, racial, vocês sabem que há uma verdadeira... Vocês sabem... Aqui? Vocês sabem que há uma verdadeira campanha internacional para provar que o Brasil é um país muito racista. E um dos argumentos que se usa é exatamente esse, de que há mais analfabetos entre os negros do que entre os brancos. Bem, é a questão de você fazer uma conta. A abolição da escravatura foi 12 anos antes de terminar o século passado. O processo de industrialização brasileira, como eu estava lembrando agora mesmo, o governador Brizola, começa na década de 30, com a lei aduaneira de Getúlio Vargas. Portanto, houve um período de 40 e tantos anos onde a população negra se reproduziu sem que houvesse empregos. Isso quer dizer, não foram excluídos dos empregos porque nós éramos racistas, mas porque não havia emprego em raio. Se alguém puder provar o contrário, que prove. Agora, se não podendo provar, insistir na tese de que o Brasil é racista, eu digo, você é um mentiroso. Por exemplo, vem aqui esse Fernand ontem dizendo que só acreditará que o Brasil não é um país racista quando nós mandarmos à França um embaixador negro. Eu só acreditarei no seu Gui Fernand a hora que a França nos mandar um embaixador árabe. É. É, uma, uma, a minha exposição vai se constituir apenas em notas de rodapé ao que falaram os meus antecessores. É, um problema importante que já é muito é, esquecido nas discussões sobre educação é se a educação é um fim ou um meio. Ou a educação é um valor que se incorpora à personalidade humana e ela é um bem em si, independentemente dela não trazer nenhum proveito econômico ou social posterior, ou então ela é um meio. Se ela é um meio, ela há de ser um meio para quê? Então, o um meio para o melhoramento econômico do sujeito, por exemplo, levantar, né, subir um pouquinho socialmente, e quando ele subir um pouquinho socialmente, o que, é que ele vai fazer com o dinheiro que ele ganhou? Ele vai adquirir educação? Então, entramos em uma espécie de círculo vicioso. Quando começa a, citar, começa a ligação entre economia e educação é mal colocada, vocês simplesmente respondam. As pessoas mais ricas que vocês conhecem são as mais cultas? Todo mundo vai responder que não. Portanto, a relação de economia e educação não é tão óbvia quanto geralmente se pressupõe. E a educação é uma coisa que deve ser defendida independentemente de ela servir de instrumento para o que quer que seja. Então, se você perguntar educação para quê? Eu digo, para mim é uma pergunta tão absurda quanto você perguntar saúde para quê? Beleza para quê? É isso? É, moral para quê? Então, a educação é uma das finalidades da existência. Nós nunca podemos... É, esquecer isso aqui. Agora, se nós vamos avaliar sempre a nossa educação em função dos dois resultados econômicos que ela é, oferece, nós já estamos invertendo toda a escala de, de prioridades. Estamos é, reduzindo a educação como se fosse vamos dizer, um adestramento do, do, do animal para a consecução de alguma é, tarefa específica. Em terceiro lugar, a... é evidente que eu considero, por exemplo, uma grande era do, do governador Leonardo Zola ter aberto a nossa escola. Isso é uma coisa que deixou uma, uma marca na nossa história e acho que os gaúchos serão sempre, sempre gratos para isso. Mas uma coisa é abrir escolas e esta função o Estado realmente tem. O Estado é sempre pioneiro. Foi o Estado que foi eh, pioneiro nas grandes navegações, o Estado que foi eh, pioneiro na conquista do território, etc. Mas, o Estado desbravador é uma coisa, o Estado controlador é outra coisa, completamente diferente. Ou seja, se às vezes a iniciativa privada não tem recursos para ela dizer, a, abrir as escolas ou para ela iniciar qualquer nova atividade, é obrigação do Estado ajudar, como fez o, o, o presidente Getúlio Vargas com essa lei aduaneira de, de 33, 
que deu é, o, 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 o pé de partida da nossa desregulação. Outra coisa é o Estado assumir a função de controlador, quer dizer, e publicar documentos com esses malditos parâmetros curriculares nacionais. Isto, para mim, é uma obra pornográfica. Né? Eu não posso admitir que nenhum funcionário, nenhum burocrata, venha baixar parâmetros curriculares. Porque a educação, obviamente, depende da motivação individual. É impossível ensinar ao garoto ou adulto o que ele não queira aprender. E qualquer educador, e eu sou educador, sou professor há 30 anos, e eu sei que o sucesso nesta coisa depende de você saber o que, que o sujeito quer aprender. Esta é a primeira coisa. Eu garanto que se na minha educação eu houvesse seguido os parâmetros curriculares do meu tempo, eu jamais teria chegado a aprender nada. Eu aprendi alguma coisa porque eu me recusei a aprender o que não me interessava. E me dediquei profundamente ao que me interessava, fazendo, portanto, a minha, o meu próprio programa de aprendizado. E eu acho que isso deve, que não apenas os grupos, os estados, as regiões, devem ter liberdade para isso, mas o indivíduo, a pessoa do aluno, deve ter esta, esta liberdade. Então, a simples existência de parâmetros curriculares, para mim, é um tapa na cara. Sobretudo, vindo do Estado, tá certo? que é o, a entidade corrupta e corruptora por natureza. Todo mundo sabe que, por mais tempo a União Soviética, você não conseguia uma entrada no teatro sem eh, escorregar a procura para alguém. Tá certo? Na China, de hoje, você não compra a caixa de fósforo sem dar dinheiro para o general. Então, onde o Estado se amplia, ele amplia também a corrupção. Ora, por exemplo, no caso das escolas públicas americanas, no que que deu a ampliação da escola pública? Nós sabemos, agora eu estava em Nova York, no começo do ano, e a prefeitura de Nova York estava privatizando as escolas públicas, municipais, por quê? Porque ela não as aguentava mais. As escolas tinham virado circos, circos romanos, onde os professores faziam papel de cristãos e os alunos faziam papel de leões. Ou seja, eram, as professoras das escolas municipais eram recordistas, o papel de vítimas de estupros. Então, eis aí a capacidade, a total incapacidade do Estado para gerenciar uma coisa dessa. Tá certo? Não existe ninguém, não existe cabeça humana capaz de inventar uma fórmula curricular que possa servir para o país inteiro do tamanho do Brasil. A ideia mesmo é tão intrinsecamente absurda e, e cômica, né? e se torna ainda mais cômica quando nós vemos que a principal preocupação do pessoal que elaborou esse documento é simplesmente seguir o mais rapidamente possível, o mais fielmente possível, as modas. Por exemplo, a educação étnica, né? este lixo todo que nós estamos importando, nós, um país que temos 46% de mestiços, inclusive os meus filhos, dos quais eu muito me orgulho, né? um país de 46% de mestiços não tem que levar lições sobre educação racial, nem dos Estados Unidos, e nem da França, e nem de país algum. Nós é que temos a fórmula. Claro, nós não somos perfeitos, tá certo? Porém, a nossa fórmula de resolução da questão racial é o quê? É a iniciativa privada. Nós não fizemos lei nenhuma, o Estado interferiu e, no entanto, você nunca teve conflitos de rua entre grupos raciais diferentes. Você nunca teve aqui uma, vamos dizer, uma escola de pensamento racista. Você nunca teve um partido racista. Era nem os integralistas aqui eram racistas. Mesmo os nossos fascistas não eram racistas. Então, cadê o racismo brasileiro que não tem grupos de combate, não tem guetos, não tem bibliografia racista, não tem publicação racista, não tem folhas racista, não tem pala... passeatas racistas e assim por diante. E, no entanto, esta gente vem nos querer ensinar essas coisas e o Ministério da Educação servilmente copia essas formas dadas pelo neoglobalismo. Atenção. Hoje em dia, nós estamos muito acostumados à ideia implantada pelo, pelo pessoal petista e fórum social mundial, que associa liberalismo e globalismo. E isso é uma farsa. A tal da nova ordem, ordem mundial é essencialmente socialista, planejamento estatal, é Estado mundial. Não se deixe engolir e enganar por essas coisas. Entendeu? Se nós somos liberais, nós também temos que ser, até certo ponto, nacionalista, porque não adianta você combater o Estado Nacional e entregar tudo para o Estado Global, que é infinitamente mais, mais generoso. 
E hoje nós temos já... Professor, a, dois minutos. Sim. A interferência quase direta tá certo? De, desse, desse poder global em questões internas brasileiras. Uma interferência, por exemplo, é a introdução da tal da affirmative action, é, por meio, por exemplo, do Bank Boston, de Fundação Ford, etc, etc, etc. Ou seja, são povos, são países racistas, com uma tradição racista de séculos, que vem ensinar a nós, ao povo miscigenado, o que, que deve ser a democracia racial. Nós não alcançamos ainda a democracia racial, porém, ninguém no mundo está mais próximo dela do que nós. E acho que a educação deve tomar como uma de suas bases a constatação desta realidade. Nós somos realmente uma sociedade multirracial. Porque o multirracialismo americano consiste em ter vários guetos. Aqui se tem o gueto negro, o gueto irlandês, o gueto judeu, e eles só se comunicam ao nível do Estado. Ou seja, através da polícia. Isto não é multirracialismo. Isso é uma ditadura racial. Isto é um verdadeiro racismo. Está certo? consolidado, o racismo estatizado. Nós não podemos aceitar essa lição, muito menos fazer disso um parâmetro curricular nacional. Muito obrigado. Obrigada, professor. Há uma outra questão que foi dita aqui pelo professor Olavo Carvalho, que eu queria voltar a esse tema. Fugindo um pouco até um, do meu papel de mediadora, que é de mais de conduzido que emitir sua própria opinião, mas ele fez uma provocação que eu confesso que não vou fugir. Ele disse que quem diz que o Brasil é racista é mentiroso. Então eu sou mentirosa. Eu acho que o Brasil é racista. E eu acho que tem sido muito cômodo para nós dizer que é porque herança da escravidão tem muito pouco tempo. Eu acho 114 anos tempo suficiente. Os abismos existentes entre brancos e negros são imensos, e em qualquer indicador que se olhe. Mas se a gente se apurar bastante nos indicadores, olhar, por exemplo, a última síntese dos indicadores sociais, e pegar negros e mulatos de um lado, e uh, brancos de outro, e ver assim, a cada ano de educação, quanto se agrega de salário a essa pessoa? Quer dizer, quanto ela tem em cada ano educacional a mais, quanto ele aumenta a sua renda. O dado do IBGE mostra que é 1,25 salários são agregados ao salário do branco a cada ano educacional e negros e mulatos 0,56 ou menos da metade. Existem barreiras construídas pela história e existem barreiras que temos mantido porque são, feitas, são barreiras artificiais criadas no mercado de trabalho e em todos os lugares e que têm impedido a inclusão dos negros de forma mais decente nesse país. É, eu acho que está na hora de começar esse debate de uma forma mais sincera, menos cínica, porque dizer que somos todos mestiços, eu sou, minha avó era negra, mas eu sei muito bem, seria cinismo dizer que as portas se abrem mais facilmente para mim porque eu tenho a pele branca e também os filhos do professor Olavo de Carvalho. Tem uma questão... Um dos... <risos> Professor Olavo, como o senhor foi citado, inclusive, por mim, eu queria passar agora a palavra para o senhor. Com relação à questão aí, é, racial, se bem que é um pouco marginal, por um lado existe o um fato estatístico, por outro lado existe a explicação causal desse fenômeno. E as duas coisas estão sendo confundidas. Se a discussão é séria, nós temos que ver o um fato por um lado e a sua interpretação causal por outra. A diferença da presença de negros e brancos nas escolas é um fato. Agora, qual é a causa? Existem duas hipóteses. A minha hipótese é de uma diferença residual decrescente com o tempo. A hipótese que os globalistas, os agentes do, do, do poder global, divulgam aqui, é de um racismo intencional. Esta hipótese é absurda, porque não há nenhuma ideologia que possa se propagar sem panfletos, filmes, livros, discursos, movimentos organizados. Ideologia não se propaga assim, magicamente. Tá certo? Então, é por isso que eu acho que esta última hipótese é falaciosa. Não há nenhuma prova de atividade ideológica racista. Então, por um lado, pega-se o fato estatístico, dizendo a diferença de brancos e negros nas escolas, nos casos, etc. E já se 
e mude aí, subrepticiamente, a interpretação. É racismo. Então, não. Há um fenômeno de diferença social. Outra coisa é se isso é devido a uma diferença residual que diminui com o tempo, como de fato diminui, e a outra hipótese é a de que há um movimento racista. Mas cadê o movimento racista? Me trago um conflito racista, me trago uma novela racista, me trago um filme racista. Mais ainda, tá certo? Note bem que se você pegar toda a literatura americana do século passado, você só tem escritores negros de tipo regional. São escritores que escrevem sobre assuntos negros e formam uma espécie de subcultura separada. Ao passo que toda a nossa grande cultura literária, desde o século passado, é praticamente obra de negros. Isso é para mostrar como o Brasil alcançou o grau de integração racial que desagrada muito a certo tipo de, de globalistas e a certos propagandistas locais. Ficam me devendo a prova do elo causal entre ideologia racista e esse resultado estatístico. Se não me derem esse resultado, digo, essa interpretação é fraude. <risos> Eu continuo discordando do professor Olavo Carvalho. Muito obrigado por conversar com a gente. Mas meu papel é de ser de mediador, exatamente. Não me permite uma parte. Voltarei ao meu papel. Eu, uh, uh,